ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മളിന്ന് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് എന്താ നോക്കി ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ കീഴിലെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് നോക്കി പിന്നെ കീ ടെർമിനോളജീസ് കുറേ എണ്ണം നോക്കി അല്ലെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റിലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ക്യാഷ് റിസേർവ് റേഷ്യോ റിപ്പോ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ ഒക്കെ നോക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ട്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയറിങ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കുക അതായത് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പെക്യുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൗച്ചർ പോസ്റ്റിങ് എന്താണ് വൗച്ചർ പോസ്റ്റിങ് വൗച്ചർ പോസ്റ്റിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ വൗച്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വൗച്ചറിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ വൗച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വൗച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുക പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ജേണൽ വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് വൗച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് വൗച്ചർ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം കമ്പനീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി വൗച്ചർ പോസ്റ്റിങ് ആണ് അതായത് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസിൽ നിന്ന് ജേണൽ ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ രജിസ്റ്ററിൽ എൻട്രി ചെയ്യും അതായത് ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈമറി എൻട്രിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് വൗച്ചറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൗച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി ഒരു സാധനം മേടിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു റെസിപ്റ്റ് തന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് എന്താണ് ആ റെസിപ്റ്റാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു സർവീസ് മേടിച്ചതിന് ഒരു ബില്ല് തരും ആ ബില്ലാണ് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ബില്ലിന് അഗൻസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് റെസിപ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സ് ബാങ്കിലുണ്ടാവും ആ വൗച്ചേഴ്സിൽ നിന്നാണ് പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ബാങ്കിൽ എൻട്രി നടത്തുക അതായത് ജേണൽ എൻട്രി വഴി നടത്താറില്ല ഇനി വൗച്ചർ സമ്മറി ഷീറ്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞ വൗച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാവും സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാവും അതിൽ തന്നെ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു വൗച്ചർ സമ്മറി ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ ജനറൽ ലെഡ്ജറിൽ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത മൂന്നാമത്തെ പെക്യുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ട്രയൽ ബാലൻസ് എല്ലാ ദിവസവും ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ ലെഡ്ജറിൽ നിന്നാണ് അത് ടാലി ആകണം നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സോ ഫ്രണ്ട്സോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ബാങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ട് കാണും അത് ടാലി ആക്കാതെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോരാൻ പറ്റില്ല അത് ടാലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാങ്ക് അതായത് ഒരു ഡെയിലി ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആവാതെ അവർക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോരാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ബാങ്കുകളിലെല്ലാം കോർ ബാങ്കിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ത്രൂ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടാലി ആവാതെ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുള്ളൂ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആയിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡെയിലി ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആവേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ക്യാഷും ക്യാഷ് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടും ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അക്യൂറേറ്റ് ആയിരിക്കണം നിയർലി ഹൺഡ
ഇനി കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്സ് എ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ പേഴ്സണൽ സർജറീസ് പ്രിപ്പയർ പീരിയോഡിക്കലി അതായത് പീരിയോഡിക്കലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജറീസ് അതായത് ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ലെഡ്ജറുകളുണ്ടാവാം സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലെഡ്ജറുകളുണ്ടാവും അതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പീരിയോഡിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്യും പീരിയോഡിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് വിത്തിൻ ടു വീക്സ് ആയിരിക്കും ചില ബാങ്കുകളിൽ അതിൽ കൂടുതലാവും പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ടയൽ ബാലൻസ് ടാലി ചെയ്ത് പോകും അടുത്ത പ്രത്യേകത ഡബിൾ വൗച്ചർ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാത്ത ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്തൊരു ട്രാൻസാക്ഷന് രണ്ട് ടൈപ്പ് വൗച്ചേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് വൗച്ചർ ആൻഡ് അനദർ ക്രെഡിറ്റ് വൗച്ചർ ഇതിനെയാണ് ഡബിൾ വൗച്ചർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം വൗച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലേ ഇത്രയുമാണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി പല ടൈപ്പ് ബുക്ക്സ് ബാങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഒന്നാമത്തെ റിസീവിങ് ക്യാഷിയേഴ്സ് കൗണ്ടർ ക്യാഷ് ബുക്ക് അതായത് വലിയ ബാങ്കുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണാൻ രണ്ട് ക്യാഷിയർ ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ റിസീവിങ് ക്യാഷിയറിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുക അതേസമയം നമ്മൾ ചെക്ക് വെച്ച് പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേയിങ് ക്യാഷിയറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാഷിയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാഷിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസീവിങ് ക്യാഷിയേഴ്സ് കൗണ്ടർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും പേയിങ് ക്യാഷിയേഴ്സ് കൗണ്ടർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിയേഴ്സ് കൗണ്ടർ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെഡ്ജർ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ ലോൺ ലെഡ്ജർ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജർ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റൻസസ് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാരൻറ്റി ലെഡ്ജർ പിന്നെ റെക്കറിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ എക്സിട്ര എക്സിട്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നിട്ടില്ല ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ടാവും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബുക്ക്സ് ബാങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ മേജർ ബുക്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ പതിനൊന്നെണ്ണം ഇനി ബാങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സ്ലിപ്പ് ഓർ വൗച്ചർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ല ഇത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇതും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകും ബാങ്കിലും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വൗച്ചർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ക്യുക്കായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വൗച്ചർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അംഠീൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര എത്ര നേരം ക്യൂ ലഭിക്കണം അത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചാനൽ എൻട്രി ഒക്കെ പാസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പറ്റും കുറേ ടൈം എടുക്കും ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മിസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒമിറ്റ് ചെയ്തു പോകാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലേ ജനറൽ എൻട്രി സിസ്റ്റം പോലെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൗച്ചർ അല്ലേ വൗച്ചർ സിസ്റ്റം ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വൗച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു കാണും നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കൗണ്ടറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താ അതിൻ്റെ പേര് പെയിൻ സ്ലിപ്പ് അല്ലേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെയിൻ സ്ലിപ്പ് കൗണ്ടറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലർക്ക് പറയും അവിടെ ഒരു സ്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരിക എന്ന് പറയും
പൈസയുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ചെക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എ ടി എമ്മിൽ പോകാം എ ടി എം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ബാങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പേയിൻ സ്ലിപ്പ് വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ ബാങ്കിലെ ക്ലർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും അവിടെ ഒരു സ്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതി കൊണ്ടുവരാൻ പറയും അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ ഫിൽ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് മസ്റ്റായിട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവണം ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് കൂടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പിൽ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇന്ന കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമർ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ആ കസ്റ്റമർ തന്നെയാണ് വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് എഴുതുന്നത് സൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഒതൻറ്റിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കും കൂടെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഒരു സ്ലിപ്പാണ് വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെക്കാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ചെക്കിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ആളുടെ പേരിൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കും സിഗ്നേച്ചർ പ്രോപ്പറാണോ എന്ന് നോക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറാണോ നോക്കും എല്ലാം പ്രോപ്പറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കും ഇതും സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ലിപ്പ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ലിപ്പ് അതുപോലെ പല സ്ലിപ്പുകളുണ്ട് ഞാനിവിടെ മേജർ സ്ലിപ്പുകളുടെ കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഈ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വേറെ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി ജി എസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറെ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്ലിപ്പുകളുണ്ട് അവിടെ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലത് കസ്റ്റമർ ഫിൽ ചെയ്യും ചിലത് ബാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർ ഫിൽ ചെയ്യും ആ ബാങ്കിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ലിപ്പുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഡോക്കറ്റ്സ് ഡോക്കറ്റ്സ് പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡോക്കറ്റ്സ് അത് ബാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എഴുതുക സപ്പോസ് ഒരു ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കസ്റ്റമർ തന്നെ വന്ന് എഴുതില്ല എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയി അല്ലേ ആരും എഴുതണം അക്കൗണ്ട് നോക്കി ബാങ്കിലെ എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് തന്നെ എഴുതണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലിപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്ര ഇന്ന അക്കൗണ്ടിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ സ്ലിപ്പിന് പറയുന്ന ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻറ്റേണലി ക്രിയേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർഡ് സ്ലിപ്പുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഡോക്കറ്റ്സ് ഇത് മൂന്നോളം മേജർ സ്ലിപ്പുകൾ ഈ സിസ്റ്റമാണ് എവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ ബുക്ക് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ രജിസ്റ്റർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ റാപ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്ക് ആക്ഷൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്തിനുകൊണ്ടാണ് സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നീഡ് ഓഫ് ദ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ഒന്നാമത്തെ അപ്ഡേറ്റഡ് അക്കുറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അം ടി നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും അം ടി നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സും ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു പൈ ഒരു എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ ആയിക്കോട്ടെ പതിനായിരം രൂപ ആയിക്കോട്ടെ ലക്ഷം രൂപ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ബാങ്കുകളിലൊക്കെ വലിയ ക്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാവരുടെയും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും അതിന് പോലെ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കസ്റ്റമറാണ് കസ്റ്റമർ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അക്കുറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കുറേറ്റും അപ്ഡേറ്റഡും ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലേ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പതിനായിരം രൂപ എക്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ബാങ്കിൽ അത് സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം അല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ട്രേഡിങ്ങും മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ജേണൽ
അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ സബ്സിഡറി ബുക്സ് ഇല്ല ജേണലറി ഇല്ല അപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും ഓരോ തവണ വെരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്ലിപ്പ് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് വീണ്ടും നോക്കേണ്ടി വരും ബാങ്കിൽ ഈ സിപ്പ് സ്ലിപ്സ് എങ്ങനെയാ സേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന സ്ലിപ്പ് ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പഞ്ച് ചെയ്ത് ടാഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതായത് എട്ടാം തീയതി ഒരു എട്ടാം തീയതിയിലത്തെ ഫു മുഴുവൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മുഴുവൻ സ്ലിപ്പുകളും ഒറ്റ കെട്ടായിട്ട് ടാഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുകയാണ് ഓക്കെ ഇന്ന ദിവസത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതാം തീയതിയിലത്തെ സ്ലിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ വോൾട്ടിൽ പോയി ആ സ്ലിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ഒമ്പതാം തീയതിയിലത്തെ സ്ലിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ബഞ്ച് ഓഫ് സ്ലിപ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും അതിൽ നിന്നായിരിക്കും വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് പാടാണ് വെരിഫൈ അല്ലെ ബുക്ക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നോർമൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ബുക്ക് മറിച്ച് തന്നെ ജേണൽ ലെഡ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ ഫോളിയോ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഡിഫിക്കൽ ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഡേറ്റ് വൈസ് റെക്കോർഡാണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലിപ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ലാക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം സ്ലിപ്പിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ബാങ്കിൽ ലാക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി സ്ലിപ്പിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാണ് അല്ലേ എവിടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് അക്കൗണ്ട് സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം കസ്റ്റമേഴ്സിന് പാടാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ പെയിൻ സ്ലിപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അറിയണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല കുറേ പേർക്കൊന്നും ഇപ്പോഴും അറിയണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയാണ് പെയിൻ സ്ലിപ്പ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോൾ സ്ലിപ്പ് എഴുതുക എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി പോലെയാണ് സ്ലിപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വല്ല പാടുണ്ടോ ഇല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് യാതൊരു ഇതും ഇല്ല അല്ലേ സ്ലിപ്പ് എഴുതേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ കടയിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെൻ മേടിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലിപ്പ് എഴുതി കൊടുക്കണം വേണ്ട അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നീഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി ബാങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പല ബുക്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബുക്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇനി ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ജനറൽ ലെഡ്ജർ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ലെഡ്ജർ ജനറൽ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾ പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് അല്ല ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലെഡ്ജർ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലെഡ്ജർ ലോൺ ലെഡ്ജർ എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലെഡ്ജറുകളും അതിലുണ്ടാവും കൂടാതെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ജനറൽ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് സാധനം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി വരുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്തൊക്കെയുള്ള പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പി ആൻഡ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ നെറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ടാവും അസെറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി സം ടോട്ടലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ജനറൽ ലെഡ്ജർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫ്രം ജനറൽ ലെഡ്ജർ ജനറൽ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊര
പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ വന്നു അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ സബ്സിഡറി ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സിനുണ്ടാവും അത്രയും പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും അല്ലേ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടലായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ജനറൽ ലെഡ്ജറിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബിൽസ് രജിസ്റ്റർ ബിൽസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ രജിസ്റ്ററുകൾ ബിൽസ് പർച്ചേസ് എത്ര ഇൻവേർട്ട് ബില്ല് എത്ര ഔട്ട്ഫുഡ് ബില്ല് എത്ര അതൊക്കെ സീരിയലി നമ്പേർഡ് ആയിരിക്കും ഡേ ടു ഡേ ബേസിൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്റ്ററും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രത്യേക ഡേറ്റിൽ ഓരോ ദിവസവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ബിൽ രജിസ്റ്ററുകൾ ഇത്രയുമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബുക്സ് ഒക്കെ ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ ആണ് തന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എങ്ങനെ ജനറൽ ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾക്ക് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയണം ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ വരുന്ന രണ്ട് മേജർ കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരും നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ പി ആൻഡ് എല്ലും എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം നോക്കി അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി മെത്തോ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നോക്കി എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈൻ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഫൈൻ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിന് പി ആൻഡ് എല്ലും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് കൺസേണുകളിൽ നിന്ന് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കുറേ ഷെഡ്യൂളുകളും കുറേ എന്താ പറയുക പെർട്ടിക്കുലർ ടേംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഷെഡ്യൂളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ പറഞ്ഞു തരാം അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സ്കോറിംഗ് പേപ്പറാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങളത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതെല്ലാം തലയിൽ കയറും അപ്പോൾ നാളെ ഫൈൻ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് പി ആൻഡ് എല്ലിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇന്നും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ്